மும்பை காலத்தை விட வேகமாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு காஸ்மோபாலிட்டன் சிட்டி இங்கு மூட நம்பிக்கை குறித்து யாரும் கவலைப்படுவதில்லை இந்த ஃபாஸ்ட் சொசைட்டியில் அதை பற்றி யாரும் யோசிப்பதே இல்லை ஆனால் இங்கே ஒரு வீட்டில் ஓர் பயங்கரமான சம்பவம் நடந்தது இவர் கூட எதிர்பாராததுதான் ஆனால் அந்த துன்பத்தை அனுபவித்த நேரடி சாட்சி காஸ்டியூம் டிசைனர் நிரோஷா அவர் மும்பையில் வசிக்கிறார் சாதாரண குடும்ப வாழ்க்கை வாழ்ந்து வந்த இவரது வாழ்வில் நடந்த அசாதாரண சம்பவத்தை பாருங்கள் அதை நிரோஷாவே தனது வாயால் சொல்கிறார் ஒரு அம்மாவுக்கு இந்த உலகத்தில் தான் குழந்தைய தவிர வேற எதுவுமே முக்கியம் இல்லை குழந்த பிறக்கும் போது வர ஆனந்தம் வேற எதுலையுமே இல்லை நான் பிரெக்னென்டா இருந்தப்போ எனக்கு நிறைய மெடிக்கல் இஷ்யூஸ் ஹெல்த் ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருந்தது ஆனால் இந்த மெடிக்கல் ஹெல்த் ப்ராப்ளம தவிர ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம நான் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியிருந்தது அது என் எதிரி கூட வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்ப எனக்கு ஏழாவது மாசம் நானும் என்னோட ஹஸ்பண்டும் ஒரு பெரிய வீட்டுக்கு ஷிப்ட் ஆனோம் முதல்ல வலது கால் வச்சு வரணும் இன்னும் என்னங்க சஸ்பென்ஸ் கண்ணு மட்டும் தரக்கூடாது நோ சீட்டி இப்ப பாரு இதுதான் நம்ம புது வீடு வரேன் <laughs> 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 அழகா <laughs> இந்த
தேங்க் யூ சஞ்சு எல்லாம் நான் ஆசைப்பட்ட மாதிரி இருக்கு இப்படி ஒரு வீடு வேணும்னு தானே கனவு கண்ட திஸ் இஸ் அவர் ட்ரீம் ஹவுஸ் வீடு சுத்தி பார்க்கலாம் வா என்ன பாக்குற நீ வா வணக்கம் <laughs> என்னாச்சு <laughs> 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 எதுவும் உடையில பாத்து கவனமா வேலை பண்ணுங்க அட காலையில எழுந்த உடனே வேலையை ஆரம்பிச்சுட்டியா நம்ம எல்லா திங்ஸும் வந்துருச்சுல சரி யாரு இப்ப எனக்கு லேட் ஆயிடுச்சு ஐயோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணிட்டு போங்க ஏற்கனவே லேட் ஆயிடுச்சு புரிஞ்சுக்கோமா வாடி <laughs> தேவையில்லாமிக்க <laughs> எதுக்கு எடுத்தால ஏமா இப்படி டென்ஷன் ஆகுற இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் வேலை செய்ய எனக்கு மட்டும் ஆசையா என்ன எனக்கும் வீட்டுக்கு வந்து உங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஆசையா தான் இருக்கு நானும் நான் கூட உன்ன மாதிரி ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருந்தா அப்படி எல்லாம் இருக்கலாம் ஹவுஸ் ஒய்ஃபா 
நான் ஒண்ணு இஷ்டப்பட்டீங்க ஹவுஸ் வைஃப் இல்ல சஞ்சீவ் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நாம ரெண்டு பேரும் மியூச்சுவலா தான டிசைட் பண்ணோம் நீ ஒண்ணு வெளியில போய் வேலை பார்க்க தேவையில்ல வீட்ல இருந்துட்டு குழந்தையை பாத்துக்கணும் தான சொன்னீங்க நம்ம குழந்தைக்காக நான் இதெல்லாம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண நீரு நான் உன்ன சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணலன்னு சொன்னேனா என்ன அப்புறம் நக்கல ஹவுஸ் வைஃப் னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் ஏதோ காத்து அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு அன்னைக்கு நான் மட்டும் தான் வீட்டுல தனியா இருந்த சஞ்சீவ் ஷூட்டிங்ல ரொம்ப பிஸியா இருந்தாரு நான் போன் பண்ணி பேசினேன் சஞ்சீவ் நீங்க எங்க இருக்கீங்க வரத்துக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்னு கேட்டேன் அவர் உடனே ஒரு ஹார்ட்லி பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்ல வந்துருவேன்னு சொன்னாரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் கதவு திறக்கிற சவுண்ட் எனக்கு நல்லா கேட்டுச்சு நான் அப்படியே மேலே பார்த்துட்டு படுத்துட்டு இருந்தேன் நான் மேலே பார்த்து படுத்துட்டு இருந்ததுனால பக்கத்தில் யார் வந்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியல நான் சஞ்சீவ் தான் வந்துட்டாருன்னு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சீக்கிரமா வந்துட்டீங்க எனக்கு தாகமா இருக்கு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கொண்டு வாங்கல பிளீஸ் சஞ்சீவ் 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 எங்க இருக்கீங்க எங்க இருக்கீங்க சஞ்சீவ் 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 எங்க இருக்கீங்க சொல்லுங்க சஞ்சீவ் சஞ்சீவ் சார்ஜ் போயிடுச்சு சார்ஜர் இங்க வச்ச
பயப்படாதீங்க <laughs> உட்காந்துருந்தாங்க <laughs> 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 சேர்ல டாய் இருந்திருக்கு அத பார்த்து நீ யாரும் நினைச்சிருக்க அவ்வளவுதான் சரி வா வா நீரு யாரும் இல்லம்மா வா நான் இருக்கல வா எனக்கு அந்த விஷயத்துக்கு அப்புறம் பைத்தியமே பிடிச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு இருபத்தி நாலு மணி நேரமா அந்த வீட்டுல ஏதோ ஒண்ணு நடக்கிற மாதிரியே தோணுச்சு இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா எங்க வீட்டுல இருக்கிற கிச்சனுக்கு பக்கத்து ரூம்ல இருந்து ஏதோ ஒரு விதமான ஸ்மெல் வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த ரூம்ல ஏகப்பட்ட திங்ஸ் போட்டு வச்சிருந்தோம் ஸ்மெல் எதனால வருதுன்னு நானா உள்ள போய் தேடி பார்த்தேன் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நாங்க செக் பண்ணி பார்த்தேன் அந்த ரூம்குள்ள ஒரு பெட்டியில ஒரு கப்பல் சம்பந்தப்பட்ட போட்டோஸ் நிறைய இருந்துச்சு இதுல ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா அந்த போட்டோல இருந்த பொண்ணு கூட என்ன மாதிரி பிரெக்னென்டா இருந்தா அந்த போட்டோவை பார்த்ததும் எனக்கு என்னமோ அந்த பொண்ணுக்கு எப்படியும் ஒரு எட்டு ஒன்பது மாசம் இருக்கும்னு தோணுச்சு நீரு என்னாச்சுமா இன்னும் பயம் போலையா சஞ்சு நமக்கு முன்னாடி இந்த வீட்டில் யார் இருந்தாங்கன்னு தெரியுமா எனக்கு என்ன தெரியும் அந்த பொண்ணு கூட பிரெக்னென்டா இருந்திருக்கா சஞ்சீவ் நான் ஏற்கனவே இங்க இருந்து உங்களோட போட்டோஸ் பார்த்தேன் உங்ககிட்ட என்ன சொல்லி நான் புரிய வைப்பேன் உனக்கு இப்ப என்ன தோணுது முதல்ல அதை சொல்லு கண்டிப்பா இந்த வீட்டுக்குள்ள ஏதோ இருக்கு சஞ்சீவ் நாளுக்கு நாள் அந்த நினைப்பு அதிகமாயிட்டே போகுது யாரோ இருக்காங்க நான் என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட நடந்ததை சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே அங்க ரெண்டு காலி கிளாஸ் இருந்தது அதுல ஒண்ணு கீழே விழுந்து உடஞ்சது அது என்னோடது அந்த கிளாஸ் எந்த அளவுக்கு உடஞ்சு போயிருந்ததுன்னா சின்ன சின்ன துண்டுகளா இல்ல டோட்டலா அப்படி பவுடர் ஆயிட்டு இருந்தது 
நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொன்னதுக்கே அந்த கிளாஸ் கீழே விழுந்து பவுடரா உடஞ்சு போச்சுன்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் காரணமா இருக்கும் நான் அதோட வாய மூடிக்கிட்டேன் எங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருந்த ஒரு அம்மா என்னமோ தெரியல என்ன நினைச்சு ரொம்ப கவலைப்படுவாங்க அவங்க இங்க ரொம்ப வருஷமா இருக்காங்க நினைக்கிறேன் ஒரு நாள் நானா அவங்க வீட்டுக்கு போய் கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு வரலான்னு போனேன் ஹலோ ஆண்டி ஆண்டி இந்த வீட்டுல எங்களுக்கு முன்னாடி வேற யாரு இருந்தாங்க வா உக்காந்து பேசலாம் உனக்கு இப்ப எத்தனாவது மாசம்மா ஒன்பதாவது மாசம் ரொம்ப நாள் எங்களோட ஆசை ஆண்டி டெலிவரிக்கு முன்னாடி எங்க சொந்த வீட்டுல இருக்கணும்னு ரேட் கூட ரொம்ப கம்மியா இருந்தது ரேட்டு கம்மியா இருக்குன்னு கஷ்டத்தை வில கொடுத்து வாங்கிட்டியம்மா யாரோ காலிங் பில் அடிக்கிறாங்க சாரி ஆண்டி நான் இப்ப கிளம்புறேன் நான் அப்புறமா வந்து உங்களை பாக்குறேன் வரமாப்பமான <laughs> It's okay. உனக்கு இப்போ ஏதோ டென்ஷனா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா அன்னைக்கு டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க டெலிவரி டைம் நெருங்கிட்டு வரும்போது அம்மா மனசுல குழந்தைய பத்தின பயம் அதிகமா இருக்குன்னு சொன்னாங்கல்ல இந்த டைம்ல தேவையில்லாத கற்பனை வருது காமன் இது ஒரு தேவையில்லாத கற்பனை இல்ல சஞ்சீவ் இது கற்பனை இல்ல நான் உன பைத்தியக்காரி இல்ல இன்னைக்கு வரைக்கும் இங்க நடக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னு நானே தலைய பிச்சிட்டு இருக்கேன் ஆனா உங்களுக்கு என்ன என்ன ஏதுன்னு கேட்க கூட டைம் இல்லாம சுத்திட்டு இருக்கீங்க நீரு நான் உண்மைய ஒத்துக்கிறேன் நான் கொஞ்சம் பிஸியா தான் இருக்கேன் ஆனா இதெல்லாம் நான் யாருக்காக பண்றேன் நமக்காக நமக்கு பிறக்க போற குழந்தைக்காக சரி அதெல்லாம் விடு வயிற்றுல இருக்கிற குழந்தைக்காகவாவது நீ சாப்பிடணும்ல உம் 
Very good. நீ எப்படி இருக்கமா நீ நல்லா தானே இருக்க இல்லங்க ஆண்டி எனக்கு என்னமோ போராத காலம் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு வர வர ரொம்ப பயமா இருக்கு ஆண்டி என் குழந்தைய யாராவது என்கிட்ட பிரிச்சிருவாங்களோன்னு பயமா இருக்கு அன்னைக்கே உங்ககிட்ட இந்த விஷயத்த சொல்லலான்னு வந்த ஆனா என்னால சொல்ல முடியாம போச்சுமா ஆனா நான் இன்னைக்கு சொல்லியே ஆகணும் நீ இந்த அளவுக்கு மன குழப்பத்தோட இருக்கனா அதுக்கு இந்த வீடு தாமா காரணம் என்ன என் நாய் இந்த வீட்டில் ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் தினமும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த பொண்ணு கூட பிரெக்னென்ட் தான் ஆனால் அவள் புரிஞ்சு குழந்த வேண்டான்னு நினச்சான் அவளை அபார்ஷன் பண்ணிக்க சொல்லி தினம் அவகிட்ட சண்டை போடுவான் ஆனால் அந்த பொண்ணுக்கு குழந்தைங்கன்னா ரொம்ப பாசமா அவ புருஷனோட குடும்ப தாங்க முடியாம டெலிவரிக்கு பத்து நாளைக்கு முன்னால அந்த பொண்ணு பாவம் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டா சரியா ஒரே மாசத்துல அவ புருஷனும் செத்து போயிட்டான் அந்த பொண்ணோட ஆத்மா எங்க போக சொல்லு இந்த வீட்டிலேயேதான் சுத்திட்டு இருக்கு நீ பார்த்து கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா நடந்துக்கோமா உன்னை நினைச்சாதான் எனக்கு கவலையா இருக்கு கூடுமான வரைக்கும் சீக்கிரமா இந்த வீட்டு விட்டு எங்கேயாவது போயிடுங்க உனக்கும் வயத்துல வளர குழந்தைக்கும் அதுதாமா நல்லது நான் போயிட்டு வரேம்மா எனக்கு <laughs> எனக்கு 
Cik Pak Apa kok nak kata? Cik Pak Apa kok nak kata? Kandi pun nalar dengan aku. Nalar dengan aku. செஞ்சிராது
நினைக்கிறேன்ட்டி <laughs> கிடந்தது <laughs> அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சுது இத்தனை நாளா நீர் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தது உண்மைதான் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி விஷயத்த என்ன மாதிரி நம்ப மாதிரிதான் இருப்பாங்க ஆனா யார் வீட்லயாவது இது உண்மையிலே நடந்தா அவங்கள தவிர வேற யாரும் இதை நம்ப மாட்டாங்க மற்றவங்க எல்லாம் இதை கட்டுக்கதுன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஆனா எங்க விஷயத்துல இந்த மாதிரி நடந்ததால என்னால இதை நம்பாம இருக்க முடியல நல்ல வேலை ஆபத்துல இருந்து தப்பிச்சிடும் ஹலோ ஐ எம் டாக்டர் மெஹரா ஸ்ரீ கண்டே ஐ எம் லிவ் இன் பிராதிகரன் மெஹடி இது பூனாக்கு பக்கத்துல இருக்கு இவர் மும்பை ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டராக பணிபுரிகிறார் டாக்டர் மெஹரா ஸ்ரீ கண்டே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று முதல் எண்பத்தி ஐந்து வரை எம்பிபிஎஸ் படித்தார் அதன் பிறகு மூன்று வருடங்களுக்கு பாரா சயின்ஸில் பிராக்டிஸ் செய்தார் மெடிக்கல் சயின்ஸில் பிராக்டிஸ் செய்யும் போது அவர் இன்னொரு விஷயத்தையும் கண்டுபிடித்தார் எவ்வாறு வைரஸ் உடலில் ஆக்டிவ் செய்கிறது என்பதை கண்டுபிடித்தார் அதாவது நம் உடலில் இருக்கும் தைரியம் நெகட்டிவ் எனர்ஜிகளால் கவரப்பட்டு ஆத்மாவை ஆட்கொள்கிறது இந்த நெகட்டிவ் சக்தி சரீரம் பிரெக்னன்டாக இருக்கும் போது அதிக அளவில் வேலை செய்கிறது மனதில் ஏற்படும் விசித்திர உணர்வுகளை மெடிக்கல் சயின்ஸால் கூட புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை மனசுல எங்க இருந்தோ ஒரு பயம் வரும் டாக்டர் மெஹராவின் கருத்து என்னவென்றால் யாருடைய மனம் பலகீனமாக இருக்கிறதோ அந்த சமயத்தில் எப்படியாவது நெகட்டிவ் உணர்வு அவர்களை மெதுவாக ஆட்கொண்டு விடுகிறது நிரோஷாவின் வேலைக்காரி விஷயத்தில் கூட அதுதான் நடந்தது இதை பொதுவாக சொல்லும் போது ஆட்கொள்ளப்படுதல் என்று சொல்வார்கள் அந்த சமயத்தில் கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த ஆத்மா நம் உடலை கட்டுப்படுத்துகிறது எது எப்படி நடந்தாலும் அவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையில இருந்து நான் வெளியில வந்து உயிர் தப்பியிருக்கேனா அதுக்கு முழுக்க முழுக்க கடவுள் என் கூட இருந்ததுனாலதான் இப்ப என் பையனுக்கு ஏழு வயசு கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு நான் எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை ஆசைப்பட்டனோ அதே மாதிரி சந்தோஷமா சேஃபா வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் 